السلام علیکم ناظرین روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر کانگریس قائدین متحدہ طور پر جد جہد کے ذریعے منگول حلقے میں اپنے امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے پارٹی قائدین سے کی اپیل سابق مرکزی وزیر و فلم اداکار کرشنم راجو چل بسے وزیر اعلیٰ اور دیگر قائدی نے رنج کا کیا اظہار تیلگو فلم انڈسٹری نے پیش کیا خراج وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی قائد شرمیلا نے اپنی یاترا کے دو ہزار کلومیٹر فاصلہ طے کیا شرمیلا کی مقبولیت میں اضافہ یوم شہیدان جنگلات کی مناسبت سے زو پارک میں تقریب کا انعقاد ریاستی وزیر جنگلات کی شرکت شیرخوار دوران علاج فوت خانگی ہاسپٹل انتظامیہ پر لاپرواہی کا لگایا گیا الزام متوفی کے رشتہ داروں نے کیا احتجاج اب خبریں تفصیل سے کل ہند مجلس اتحاد اور مسلمین کی جانب سے ہر سال منائے جانے والے جشن میلاد النبی کی تیاریوں کے زمن میں استقبالیہ و انتظامی کمیٹی کا مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے ساتھ ایک اجلاس مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منعقد ہوا اجلاس کی نگرانی معتمد عمومی مجلس و استقبالیہ کمیٹی صدر و رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کی جبکہ مجلسی اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان محمد معظم خان کوثر محی الدین کے علاوہ رکن کونس سید امین الحسن جعفری اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے مجلس قائدین نے ڈویژن کارپوریٹرس اور نمائندہ کارپوریٹرس پر زور دیا کہ وہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر جشن میلاد النبی کے ضمن میں منعقد ہونے والے جلسے رحمت العالمین اور ناتیہ مشاعرے کو کامیاب بنائیں دو روزہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت اور احترام منعقد کیا جاتا ہے گیارہ ربیع اللہ شریف کو جلس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع اللہ شریف کو کلی ناتیہ مشاعرہ اس جلسے کی مجلس استقبالیہ کا پہلا اجلاس آج دار السلام میں منعقد ہوا نقیب ملت بیرسٹر اسودین حصہ صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ نے مجلس استقبالیہ کی منظوری عنایت فرمائی آج اجلاس میں ماشاء اللہ سے کافی تعداد میں اراکین استقبالیہ شریک رہے اور کامیاب اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ابتدائی تیاریوں کے سرگرمیوں سے اراکین استقبالیہ کو واقع کرا گیا ہر اتوار کو ملیس استقبالیہ کا اجلاس ہوگا تمام پروگراموں کو فتح دی جائے گی آج کے اجلاس میں تمام تفصیلات سے واقع کراتے ہوئے کہ بر صغیر کا یہ پہلا جلسہ ہے جو اپنی شہرت اپنی انفرادیت میں اپنی آپ ایک مثال ہے اور اس جلسے میں اس پلیٹ فارم پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس و حسنا کے مختلف پہلوؤں پر مکاتبت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور توقع ظاہر کی کہ تمام اراکین کے تعاون سے انشاءاللہ اس سال بھی مثالی اور کامیاب جلسہ منعقد ہوگا جس میں شہر و اضلاع کے مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شرکت کرتے ہیں اور جلسے کو کامیاب بناتے ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے درخواست کروں گا کہ گیارہ بارہ ربیع اللہ شریف کے دار السلام کے مقدس اجتماعات کو کامیاب بنائیں صدر پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی نے تلنگانہ کانگریس قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ متحدہ طور پر منگوڑ اسمبلی کی کانگریس امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائیں ناظرین اس اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر بھی تفصیلی نظر ڈالیں گے مشہور فلم اداکار و سابق مرکز وزیر کرشنم راجو نے اے آئی جی ہاسپٹل گچی بولی میں کل رات تین بج کر پچیس منٹ پر آخری سانس لی ان کی موت کی اطلاع عام ہوتے ہی فلم سنت پر غم کا ماحول چھا گیا اور اے آئی جی ہاسپٹل پر فلم اداکاروں اور سیاسی قائدین کا تانتا بن گیا 
مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی مشہور فلم اداکار چرن جیوی اور دیگر نے کرشن مراجو کی خدمات کو بھرپور خراج پیش کرتے ہوئے ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور انہیں دلاسا دیا کرشن مراجو دو مرتبہ رکن راج سبھا رہے اور وہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی کابینہ میں مرکزی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے علاوہ ایک سو ستیسی فلموں میں مختلف کردار میں کام کرتے ہوئے تیلگو فلمی صنعت میں اپنا لوہا منوایا تھا ان کی آخری رسومات کل سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی جائے گی وزیراعلا کے چند شکراؤں نے مشہور فلم اداکار اور سابق مرکزی وزیر کشنم راجو کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بحیثیت مرکزی وزیر خدمات کو زبردست خراج پیش کیا۔ انہوں نے کلشنم راجو کے افراد خاندان سے اظہار حمدردی کی وزیراعلا کے چند شکراؤں نے چیف سیکرٹری سمیش کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ کلشنم راجو کی آخری رسومات سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے کی اپنے ماتحت اہدیداروں کو ہدایت جاری کریں۔ صدر تلگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکنے پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس خائدن اور کارکنو بالخصوص حلقے سملی منگول سے کانگریس کا ٹکٹ حاصل کرنے کی دور میں رہنے والے کرشنا ریڈی کیلاش ناوت روی کمار سے اپیل کی ہے کہ متحدہ طور پر کانگریس امیدوار پلوی سرونتی کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہو جائے کیونکہ یہ زمنی انتخاب مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو سبق سکھاتے ہوئے کانگریس کو اپنی نشست پر برقرار رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ جو افراد کو ٹکٹ حاصل نہیں ہوا ان کی ناراضگی فطری ہے لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ناراضگی کو دور کرتے ہوئے آگے آنے ہیں ریونت ریڈی نے بتایا کہ بی جے پی انگریزوں کی پالیسی اپناتے ہوئے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے عمل پر ہے جبکہ ٹی آر ایس ریاست سے اپوزیشن کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے انہوں نے وزگی علاق کے چند شکراؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر وی آر ایس ملازمین کے مسائل کو حل کریں سمپور ننگا ساکرن چے مندک تیس کے لیتا ہم پارٹی نے گلپت دا منوار مندک اچھنا دکو منس پورت کا والنو ابنان دس अदे विदंग, पार्टी अध्यक्षुडग, वाल्ल मुग्गर के पार्टी लो समुचित मैन, पार्टी बाध्यतलनु अप्पचप्पे विदंग, नेनु महेश कुमार गौडगारू, AICC तो चर्चिंची, वालक समुचित मैन स्थानम रेपु राष्ट्र कार्यवर्गमलो, जिल्ला � رچہ گنڈا ٹرافک پولیس نے کولانا پاک کے خریب اس وقت ایک شخص کی جان بچائی جب وہ بارش کے پانی کے ساتھ بہ رہا تھا ڈی سی پی ٹرافک ڈی سری واز کے مطابق تیس سالہ جے سری کانت اپنی بائک اسکٹ ہونے کی وجہ سے گر پڑا اور بارش کے پانی کے باہوں میں بہنا لگا فوری طور پر ٹرافک ایس آئی پی ویدہ ویاس کانسٹیبل شیخ عبدالکلام نے مستعدی کا مظہرہ کرتے ہوئے کرین کی مدد سے اسے بچا لیا भाई निकाले ना गाड़ी वो आयसर का गाड़ी वो आयसर का निकाले ना 
شعبہ سیاسیات گورنمنٹ ڈگری کالج زہر آباد کی جانب سے ایک روزہ خومی سمینار ستاویس اکتوبر دوہزار باویس کو منقض ہوگا اس سمینار کے بروچر کا اجراء سرپرست آلہ سمینار نوین مطل آئی ایس کمیشنر کالجسٹ ایڈوکیشن کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر چیئر پرسن ڈاکٹر محمد اسلام فاروقی پرنسپل کالیج کی علاوہ کنوینر سمینار ڈاکٹر محمد غوث صدر شعبہ سیاسیات گورنمنٹ ڈگری کالیج زہر آباد کے علاوہ آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر پی سرندر و دیگر بھی موجود تھے کنوینر ڈاکٹر محمد غوث کے مطابق مخالہ بھیجنے کی آخری تاریخ باویس اکتوبر مقرر ہے مزید تفصیلات کے لیے کنوینر ڈاکٹر محمد غوث سے موبائل نمبر 9030853239 پر رابط کیا جا سکتا ہے وائسار تلنگانہ پارٹی خائد وائیس شرمیلہ کی جانب سے تلنگانہ میں شروع کی گئے پرجا پرستانم یاترہ تاحال دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکی ہے وائیس شرمیلہ نے پچھلے سال ماہ اکتوبر میں اپنی یاترہ کا آغاز کیا تھا پارٹی خائدین کے مطابق دو ہزار کلومیٹر یاترہ کے دوران وائیس شرمیلہ نے تقریباً دو کروڑ عوام تقریصائی حاصل کی ہے اور ایک سو ارتالیس دن میں مذکورہ فاصلہ تیہ کیا گیا ہے کی اکتیس منسپلٹیز ایک سو چار منڈز اور نو سو ستیسی دہاتوں کا احاطہ کیا ہے نہرو زولجیکل پارک واقع تاربن میں یوم شہیدان جنگلات کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ریاستی وزیر ماحولیات و جنگلات اے اندرکرین ریڈی نے شرکت کی اس تقریب میں وی پرتا پریڈی چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ فورسٹ ڈیولپمنٹ کورپورشن کے علاوہ دیگر عہدداروں نے شرکت کی جبکہ ایس راجہ شکر کیوریٹر زو پارک نے مہمان و شرکہ کا خیر مقدم کیا महाराज अमूर्ता देवी का गोष्ठी तब रखा था कली और इतना मैंने कहते हैं लिंचर तो बगदुल का ही पीना राजू आज सही नहीं है मैं तेरे निर्मुत वैसे मन को आज इस वाले चक्कर में आज से मेरा बारंदा भी एक शामों पर निकल चुका है मेरा रस्ते बोलते हुए आज अभी अमरुद के रस्तों से पड़ा तो तुम फारेस्ट अमरावीर के लिए का दिनों चाव संदर्भ बंगा प्रति समाचार में मन विकट जो पार्क लो अमरावीर ला परित्याग आलाको मन मु सेदान जल गाड़ी चलाने के कड़ंदर कुड़ा रावण जरतुंडी वारु उटमस्सा पीला को प्रगाड़ा सानुभूति नहीं तेलिया स्तुनामु 
ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తారు ఇదివరకు గతంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన అధికారులు కూడా మరి చాలామంది రావడం జరిగింది కుటుంబ సభ్యులు చాలామంది రావడం జరిగింది నిజంగా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క నిర్ణయం వల్ల ఈరోజు వారు స్ఫూర్తితో అటవుల పరిరక్షణ కొరకు అడవులు పెంపకానికి మనం దోహదపడుతుంది అటవీ క్షేత్రాలలో కూడా పనిచేసేవారు నిజంగా కూడా వారు సమాజం కొరకు మరి అటవీ ఉత్పత్తి కొరకు పచ్చదనము గ్రీనరీ పెంచడం కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఆ విధంగా ఉద్యోగ రీత్యా ఎందరో మంది ప్రాణ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు వారందరికీ మీ శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఆరు ఏడు సంవత్సరాల సమయంలో పెద్ద ఎత్తున హరితారము పెంపుకు రావడం జరిగింది దాదాపు రెండు ఇరవై రెండు వందల రెండు కోట్ల అరవై లక్ష రెండు వందల అరవై కోట్ల మొక్కలను పెంచి ఇప్పటికీ ఎక్కడ చూసిన అడవులు కానీ గ్రామాలు కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ పచ్చదనంతో విరాజులతో ఉన్నాయి దానికి పది పర్సెంట్ గ్రీన్ బడ్జెట్ అలాట్మెంట్ చేయడం వల్ల ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలోనూ నర్సరీ రావడం మూలంగా గ్రామ పంచాయతీలు అన్నీ కూడా పచ్చదనంతో మరి కనబడుతూ ఉన్నాయి నర్సరీలు ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై గ్రామ పంచాయతీలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో నర్సరీలు ఉంది అలా అవి కాకుండా కూడా ఇంకొక మూడు వేల మరి నర్సరీలు హెచ్ఎండిఏ కానీ ఫారెస్ట్ అధికారులు కానీ మన జిహెచ్ఎంసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా నర్సరీలు మరి పెంచడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ ఓఆర్ఆర్ చూసినా కానీ నూట అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడుగున బ్రహ్మాండమైనటువంటి మన గ్రీనరీ కనబడతా ఉంది ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇలా గ్రామాలన్నీ కూడా పచ్చ కనబడతా ఉన్నాయి మరి హరితారంలో భాగంగా ఇంకా మనము మొక్కలు ఈ కార్యక్రమం నాటుతూనే ఉంటాము ప్రతిరోజు ఎక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉన్నా కానీ మొక్కలు నాటి అడవులు ఎక్కడైతే క్షీణించిపోయినాయో పునర్జీవన కార్యక్రమం భాగంగా పెద్ద ఎత్తున ఫారెస్ట్ అధికారులు ఆ అటవీ క్షేత్రాలలో అడవులు పోయిన క్షీణించిపోయిన దగ్గర కూడా మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది కాబట్టి రేపు రాబో రోజులలో మరి ఇంకా ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలలో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ మరి గ్రీనరీ డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఇంకా రేపు రాబో రోజులలో మనము ట్వంటీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అడవులు ఇప్పుడు ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగు శాతం అడవులను ముప్పై మూడు శాతానికి చేర్చినట్టయితే వాతావరణం సమతుల్యంగా ఉండడానికి కూడా దోహదపడుతుంది لکڑی کا پل میں واقع خانگی ہاسپٹل میں دوران علاج ایک شیرخوار کی موت واقع ہوئی جس کے بعد متوفی کے رشتہ داروں نے اپنا احتجاج درج کروایا ذرائع کے مطابق لوٹس ہاسپٹل میں چار دن قبل تین لاکھ روپئے جمع کرتے ہوئے بچے کو شریک کروایا گیا تھا رشتہ داروں کے مطابق ہفتے کی رات ہی بچہ فوت ہو گیا تاہم بل کے لیے علاج کا بہانہ بنایا گیا رشتہ داروں کے مطابق ناج دینے کے لیے بھی تقریباً پچاس ہزار روپئے جمع کرنے کا مطالبہ کیا گیا अभी यानी रोज को याँ पे वेरो लक्ष्य सपनों उसे जैसे नहीं होंगे। वेंटिलेटर वो इम्मी होता रहेगा वो स्टार्ट ये चीज़। वेंटिलेटर पे टिंडर तो परवाने बाने होंगे जी। इतना इंजेक्शन है याले याँ पे नाले के लिए तो लगते हैं। अन्य अत्ला आरुम के दूसरे भी बाला जाने इम्मी लक्ष्य � ट्रीटमेंट ट्रीटमें मन की हास्पल में अडमें जरिए हास्पल में ट्रीटमेंट पुतू सुमार एन समय में पाप चल जी अच्छे दीन का हास्पल्लो पेरेंट्स वीलू मत बिल्लू मूड़ लक्षल अरब वेल वरकू बिल्कुल दाखिल मूड़ लक्षल रूपये बिल्कुल पे चेयर जरिए 
రిమైనింగ్ అరవై వేల రూపాయలు పే చేసి తీసుకోండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు యాజమాన్యం చెప్పడం జరిగింది అవును దాంతో వాళ్ళు మా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు మేము పే చేయమని చెప్పేసి రోడ్డు కూర్చోవడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ యాజమాన్యం ఏంటంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ లేకపోయినా పర్లేదు బయట తీసుకొని పోమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే మిగతా మా పాప చనిపోయింది డాక్టర్ లేదా నిర్లక్ష్యం ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చేయడం జరిగింది మేము వాళ్ళను లీగల్గా కంప్లైంట్ ఇస్తే యాజమాన్యం పైన వారు ఎవరి పైన కంప్లైంట్ ఇస్తారో వాళ్ళపైన చట్టపరమైన చర్య తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా వాళ్ళు ముందు పైసలు పే చేసేసి తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తే వీళ్ళు అది నా దగ్గర లేవు మేము ఇవ్వలేమని చెప్పినారు తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత అరవై వేలు లేకుండా పర్లేదు తీసుకోకూడని చెప్పారు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ పిటిషనర్ ఏమన్నా మాకు కంప్లైంట్ ఇస్తే దానిపైన చర్య తీసుకోవడానికి ఇస్తారు مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات قائم کرنے میں ہندوستانی برادری نے اہم رول ادا کیا ہے ایس جے شنکر اپنے دو روزہ دورے سعودی عرب کے موقع پر سفارت خانہ ہند ریاض کے ایڈیٹوریم میں ہندوستانی برادری سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وفد سے بھارت مشن کے تحت تاحال دنیا بھر سے ستر ملین افراد کو واپس اپنے ملک لایا گیا ہے روی نیوز کے نمائندے ابو سلمان کے مطابق انہوں نے سعودی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کئی مرحلوں پر سعودی عرب مددگار ثابت ہوا ہے بالخصوص کووڈ کے دوران آکسیجن سپلائی میں سعودی عرب کا اہم رول ہے جبکہ ہندوستانی برادری کی ایک کثیر تعداد یہاں برسر روزگار ہے اس موقع پر ہندوستانی کمیونٹی سے وابستہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی جن میں شہاب کتکڑ ڈاکٹر محمد اشرف محمد مبین مرزا زہیر بیگ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اور مرکزی وزیر سے ملاقات بھی کی Namaste and good evening to all. We'll now have a brief interactive session as time permits. To uh, give permission to start colleges or a set of a unit of university, can our Indian government help us in this regard to... ...question where there are actually something like... Now, Medical Commission has agreed it for the transfer and mobility program. Uh, fortunately, they are getting a chance, but unfortunately, they are not able to get there. ...has established Indian culture centers in 38 countries and various chairs for Indian studies in 51 countries. The Kingdom of Saudi Arabia has more than 2.5 million expatriates workforce. Honorable Minister, all the dignitaries, attendees, good evening. Sir, renewal of passport from the embassy is uh, taking a long time. It was easy till few years back, but has suddenly become worrisome due to police inquiry at the Indian address. The inquiry is delayed and difficult as a whole family has been living abroad and neighbors, neighbors, family has been living abroad and neighbors don't know sufficient information, especially in urban cities and high rise buildings. Many people I have suffered, many people have suffered a lot due to unnecessary delay in the renewal of passport. Thank you very much. My understanding, I mean, first of all, I think you would agree with me, generally our passport issuance system, uh, the, the, all the various documents you get from government have the speed at which they happen have improved over the last few years. I think the problem you are referring to, and if I'm wrong, please tell me, uh, when a somebody has got a passport and the passport is due for 
uh, reissue after 10 years. If the particulars have changed, then I think that is where the problem happens. That is where some reference, uh, you know, a recheck uh, is, is required. Uh, so that's, you know, to recheck something if, if the particulars have changed, that's not an unreasonable situation. If you know somebody's name has changed, somebody's address has changed, uh, after all, the person, the authority issuing the passport wants to make sure that the passport is going to the right person. I mean, that is also the responsibility. Remember, the person signing off on your passport is also taking a responsibility. So they have to satisfy themselves that it is correct. But if from what you are saying, this is getting delayed, and that too unreasonably delayed, then I think it is something which clearly needs to be uh, looked into. Uh, let that India will be the fastest growing major economy in the world this year. We are confident that we will get at least 7% uh, growth. So I share with you this picture because when I go in tomorrow to meet my Saudi counterparts, in their minds, they will be meeting the foreign minister of the fifth largest economy. You know, many of you would have seen the report, we have just overtaken the United Kingdom in the size of our economy. They will be meeting the foreign minister of the fifth largest economy, the foreign minister of the fastest growing major economy, the foreign minister of a country which has not just responded to the COVID challenge, but come out of it very, very strongly one whose digital capabilities and whose health infrastructure has grown in this period, uh, and who, whose ability to take care of its people abroad has also been demonstrated. Now, there are uh, two and a half million of you in this country. Altogether, perhaps in the world, there are three crore, roughly three crore Indians, 30 million Indians, or people of Indian origin. I want you to remember this COVID period and think of this, the Vande Bharat mission that we undertook. Because when, again, when the COVID happened, uh, you had in this globalized world so many people who were, who were uh, stuck abroad. In fact, those who had homes abroad were the lucky people. There were many people who had gone as tourists, people who had gone as students, the dormitory shut down. People who went as merchant, merchant shipping, the ship discharged them in some port. People who went as air crews, they left them somewhere else. So we brought back 7 million people, 70 lakh people through Vande Bharat mission. I mean, Actually, in the history of the world, nobody has done that kind of uh, evacuation. And it can be during COVID. It was also demonstrated during the Ukraine conflict, where more than 20,000 of our students were trapped in the middle of a conflict. And we actually moved. I mean, the Prime Minister spoke to Putin. He spoke to Zelensky. We moved heaven and earth to get those students back. So that is the India today, uh, which the world uh, sees, uh, which uh, in a sense is something that, you know, uh, if, if you are from a country which is respected more, uh, which is more relevant to the rest of the world, uh, uh, I think the benefit of that also goes to the community. So let me say a few words uh, about uh, where we stand uh, in respect of the community. Uh, we have, uh, particularly under Prime Minister Modi, we see the world as a global workplace. We have, everybody sees the world as a trading place, as a marketplace. But we also see the world as a workplace, a workplace where our citizens can travel, can work, uh, can go so legally with full protection uh, that uh, if there are contracts, they get the benefits of that. Uh, so. Uh, one of our big foreign policy priorities is really to ensure that our people get the right treatment abroad, that your problems are our problems. Now, it, you know, obviously it will, there will be issues 
you know, different countries offer different kinds of challenges. Uh, I think you know many of the kind of issues which happen here. Uh, but uh, I would say as someone who has been uh, in the Ministry of External Affairs, uh, both as a professional, now as a minister, for more than 40 years. The kind of attention today that the government gives to the Indian community abroad, I have not seen it before. And the, the resources that go into it, the attention that goes into it, the, even, I would say, the, the emotion that goes into it, uh, that is something of a very, very uh, different order. Uh, I therefore uh, want you all to understand that uh, in, you know, there are very practical ways by which we respond. Uh, we have an Indian Community Welfare Fund. Uh, we have uh, broadened its usage. We have put into motion different ways by which we get, uh, uh, we get uh, to know of Indians in distress situations. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر کانگریس قائدین متحدہ طور پر جد وجہد کے ذریعے منگول حلقے میں اپنے امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنائے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے پارٹی قائدین سے کی اپیل سابق مرکزی وزیر و فلم اداکار کشنم راجو چلبا سے وزیر اعلیٰ اور دیگر قائدین نے رنج کا کیا اظہار تلگو فلم انڈسٹری نے پیش کیا خراج وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی خائد شرمیلہ نے اپنی یاترہ کے دو ہزار کلومیٹر فاصلہ تیہ کیا شرمیلہ کی مقبولیت میں اضافہ یوم شہیدان جنگلات کی مناسبت سے زو پارک میں تخریب کا انخاد ریاستی وزیر جنگلات کی شرکت شیرخوار دوران علاج فوت خانگی ہاؤسپیٹل انتظامیہ پر لاپرواہی کا لگایا گیا الزام متوفی کے رشتہ داروں نے کیا احتجاج ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے ہیں میں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روبی نیوز ہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ